พี่น้องประชาชนและท่านสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้เพือกโดนหนักแน่ครับใครอยู่ในกลุ่มกอปปสช่วยไปเป่านกหวีดเรียกนายสุเทพเทือกสุบันถ้าให้ดีเอานายแทนเทือกสุบันหรือจะไปสกิดเอกนัดพร้อมพันมานั่งรอหน้าจออยู่ด้วยคืนนี้อ่ะวันนี้เรามีเรื่องต้องพูดกันแต่พี่น้องที่เคารพครับก่อนที่จะพูดคุยในประเด็นอื่นๆนั้นผมอยากจะให้ทุกท่านนั้นอยู่ในอาการสงบสํารวมเพราะผมอยากจะกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าบัดนี้สารอาญาได้อนุมัติหมายจับพุทธอิสระในคดีขัดขวางการเลือกตั้งแล้วเนี่ยพูดกันแล้วก็ไม่ฟังบอกให้อยู่ในอาการสำรวมไปตบมือเฮกันสักขนาดนี้ท่านที่เคารพครับกรณีนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่ DSI เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทำงานในนามสอรอสอเขารวบรวมหลักฐานภาพนิ่งภาพวิดีโอข่าวสารในสื่อมวลชนเอาคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นคนบันทึกภาพต่างๆขึ้นเป็นพยานให้การต่อสารในชั้นไต่สวนดังนั้นสารท่านพิจารณาท่านก็เห็นประกอบชอบด้วยหลักฐานก็อย่างที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนะครับว่าชาวชั่วโมงนี้วัดกันปอนต่อปอนเนี่ยการขัดขวางการเลือกตั้งสำหรับการรับรู้ของคนทั้งประเทศไม่มีใครชัดเจนเท่าพุทธอิสระอีกแล้วกับเหตุการณ์ที่หลักสีดังนั้นการออกหมายจับอนุมัติหมายจับนั้นเป็นดุลยพินิษเป็นอำนาจเต็มของศาลท่านเมื่อศาลท่านมีข้อวินิจฉัยเช่นนี้ผลก็คือว่าเจ้าหน้าที่พบตัวสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้ทันทีเมื่อจับกลุ่มดำเนินคดีในคดีอาญาก็จับศึกได้ทันทีอันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุไว้เช่นนั้นก็เรียนนะครับว่าบรรดากองเชียร์นกหวีดทั้งหลายวันนี้คงไม่เที่ยวทุรนทุรายไปบอกว่ารัฐบาลกลั่นแกล้งรัฐบาลรังแกพระรัฐบาลกำลังกระทำบาปใหญ่อย่าได้ไปพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่าหมายจับไม่ได้เป็นอำนาจของรัฐบาลหมายจับเป็นดุลยพินิษของศาลซึ่งพิจารณาจากหลักฐานและข้อเท็จจริงตลอดจนคำให้การของพยานต่างๆแล้วนี่คือพุทธอิสระต่อมานายสุเทพเทือกสุบันก่อนที่เราจะพูดประเด็นสำคัญกันเนี่ยผมให้เวลาคุณล้างหน้าล้างตาแล้วนั่งนิ่งๆหน้าจอทีวีผมจะพูดถึงคุณในประเด็นนี้ก่อนว่านายสุเทพเทือกสุบันขึ้นเวทีสองคืนหลังมานี้ผมไม่ได้ดูติดต่อละครับแต่ทราบจากข่าวทีวีว่าประกาศเชิญชวนให้ประชาชนส่งพิมพ์เขียวการปฏิรูปประเทศไทยบอกว่าใครคิดจะปฏิรูปยังไงเนี่ยก็ให้ส่งมาเพื่อที่จะกำหนดหลังจากได้รับชัยชนะจะเดินตามแนวทางนี้บางคนก็บอกว่านี่เท่ากับวัดสุเทพปฏิรูปโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ใช่วิธีของผู้เผด็จการก็สรรเสริญเยือนยอกันไปเพราะหัวใจมีนกหวีดอยู่ในนั้นแต่สำหรับผมผมยืนยันว่ากรณีสุเทพเทือกสุบันประกาศให้ประชาชนส่งพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทยให้นั้นเป็นการรับสารภาพต่อสังคมโลกว่าที่พูดมาตลอดสามเดือนกว่ากว่าเรื่องปฏิวัติประชาชนเรื่องปฏิรูปประเทศไทยเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งสิ้นไม่เคยมีความชัดเจนอะไรเลยก็ถ้ามีความชัดเจนถ้าคิดกันไว้แล้ววันนี้มันต้องนิ่งแล้วครับตั้งสามเดือนกว่าแล้วแต่วันนี้เพิ่งมาถามชาวบ้านอีก
ว่าท่านคิดว่าจะปฏิรูปกันยังไงและผมก็นึกไม่ออกนะครับว่าพี่น้องที่ไปนั่งเชียร์อยู่หน้าเวทีนี่จะรู้สึกยังไงจะรู้สึกบอกว่าแหมดีใจกำนันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมหรือจะสงสัยอย่างที่ผมสงสัยบ้างไหมว่าเอาไอ้แล้วที่มึงพากูมาสามเดือนกว่าๆที่มึงบอกว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งปฏิรูปก่อนเลือกตั้งตกลงมึงก็ยังไม่รู้เลยว่าจะปฏิรูปยังไงท่านครับบางคนอาจจะบอกว่าสุเทพพูดชัดเจนมาตลอดเรื่องแนวทางปฏิรูปชัดเจนยังไงฮะบอกว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าบอกว่าจะปฏิรูปตำรวจบอกว่าจะปรับปรุงกฎกติกาในการเลือกตั้งถ้าทำสามอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องมาปิดบ้านปิดเมืองชัดดาวแล้วครับไม่ต้องเอากองกำลังมาเที่ยวยิงคนจะลงคะแนนนะฮะก็แค่ประกาศเป็นนโยบายพักการเมืองแล้วลงเลือกตั้งให้ได้คะแนนมากกว่าเป็นรัฐบาลก็จบแล้วทำสามอย่างนี่มันจะมีผลถึงขนาดปฏิรูปประเทศได้ขนาดไหนฮะไม่ใช่สามอย่างนี้แม้ว่าไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ไม่ถึงกับใหญ่จนขนาดเปลี่ยนแปลงหน้าตาประเทศแน่นอนแต่เวลาพูดเนี่ยโอ้โหบอกว่าคนไทยต้องเอาบ้านเอาเมืองมาให้ก่อนแล้วถึงจะปฏิรูปคนถามว่าแล้วจะไปเชื่อสุเทพได้ยังไงสุเทพเคยพูดเวทีผมดูกระตาบอกว่าคุณยอมก่อนสิแล้วเราจะทําให้ดูโชคดีมากที่เราไม่ยอมมันตั้งแต่สองเดือนก่อนครับถ้าเรายอมมันตั้งแต่สองเดือนก่อนจนป่านนี้มันยังไม่รู้เลยว่าจะปฏิรูปยังไงและไอ้บรรดานักวิชาการหรือดาราทั้งหลายที่ขึ้นเวทีไปนกแก้วนกขุนทองปฏิรูปก่อนเลือกตั้งปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอันนี้ผมกล้าท่านะครับว่าจับแยกห้องกันเลยสมมุติว่ามี20คนคัดมาเอาไปใส่20ห้องแล้วให้นักวิชาการดารานักร้องบอกสิครับว่าไอ้คำว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคุณจะทำยังไงมันจะได้ไม่เหมือนกันเลยแล้วมันจะไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายทางไหนแล้วดีไม่ดีจะมีคนบางคนด้วยที่พอเขาถามว่าไอ้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งที่คุณว่าทำยังไงมันจะตอบไม่ถูกจะบอกว่าก่อนแล้วแต่กำนันกำนันว่ายังไงก็อย่างนั้นอะแล้วถามว่าตัวคุณเนี่ยคิดอะไรมาบ้างไหมจะคิดก็ต่อเมื่อกำนันบอกหรือ,อยังไงชัดมากนะครับอยู่ที่ว่าบรรดาคนที่สนับสนุนสุเทพที่เชียร์สุเทพอยู่จะกล้าคิดด้วยเหตุด้วยผลบ้างหรือไม่แล้วไปกันใหญ่แล้วนะครับสุเทพเตียงสุบานอย่างที่คุณจตุพรพรมพันธ์เอามาบอกว่าเดี๋ยวนี้ถึงขนาดว่ามีเหรียญสุเทพเพื่อกสุบันกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเรื่องที่คนเขาจะต้องบูชากันพักพวกถามผมว่าเหตุการณ์แบบนี้วิเคราะห์สัญญาณว่ายังไงผมบอกได้เลยฮะสุเทพมาถูกทางแล้วถูกเลยล่ะครับเราเคยมีคนประเภทแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนชื่อสนธิลิมทองกุลทีแรกก็ออกมาสำแดงฤทธิ์สำแดงเดชสื่อมวลชนหลายคนในเวลานั้นผู้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยบอกว่าสนสนธิลิมทองคุณนี่คือผู้จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศผู้ที่จะมาพลิกบ้านพลิกเมืองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโค่นระบอบทักษิณไปได้นี่สนธิถูกพูดถึงเวลานั้นหลังจากนั้นสนธิก็ดูเติบใหญ่เป็นยักษ์ใหญ่ในทางการเมืองเป็นผู้ทรงอิทธิพลในประเทศไทยทำมาทำไปเนี่ยสนธิก็พบทางของตัวเองแล้วเขาก็เริ่มเดินถูกทางด้วยการประกาศว่ารัฐบาลในเวลานั้นได้ไปกระทำการศยศาสตร์ทำร้ายผู้ชุมนุมแล้วเขาก็ได้ทำการแก้เคล็ดโดยการเอาผ้าอาณาไมัยใช้แล้วไปเช็ดถูบริเวณอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงมะผมไม่ได้กล่าวหาไปหาคลิปกันดูเขาเห็นเขาจำได้กันทั้งบ้านทั้งเมืองหลังจากนั้นไม่นานเราก็เห็นภาพสนธิลิมทองกุลลงจากเวทีในตำเนียบรัฐบาลนุ่งขาวห่มขาวพรมน้ำมนต์ให้ผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมที่อยู่กับสนธิเป็นเวลาหลายเดือนในตำเนียบ
แทนที่จะมีบางคนห้ามปรามว่าอย่าไปทําอย่างนั้นจะประกาศตัวเป็นศาสดาเป็นเซนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงกันหรือก็เปล่าฮะทุกคนก้มหัวพนมมือไหว้แล้วก็ส่งปากพุมพำพึมพำอาทิตฐานจิตรับน้ำมนต์จากสนธิกันเป็นทิวแถวจนปัจจุบันสภาพของสนธิเป็นอย่างไรท่านก็ดูแล้วกันดังนั้นสุเทพเพื่อสุบันมาถูกทางแล้วครับจากนักการเมืองเป็นรองนายกมาเป็นแกนนำการชุมนุมมาเป็นเลขาธิการกปปสมาเป็นลุงกำนันแล้วเริ่มต้นการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาถูกทางแล้วจริงๆท่านที่เคารพผมไม่ได้ปรามาสผมไม่มีนิสัยมาเที่ยวดูหมิ่นดูแคลนคนแต่เรื่องการต่อสู้ระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยเนี่ยมันประนีประนอมไม่ได้นี่คือเรื่องหลักการใหญ่ประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยเผด็จการคือเผด็จการพัดสมพันธ์กันไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆดังนั้นเรื่องนี้ต้องสู้กันถึงที่สุดผมฟันธงว่าแนวทางที่สุเทพเทือกสุบรรณประกาศไม่มีวันชนะในประเทศไทยแน่นอนมันอาจจะทำได้เมื่อ3 0 4 0ปีก่อนนะแต่ถ้ามาเริ่มต้นทำตั้งแต่ปี2 5 6ันหเบื้องไปสืบหน้าไม่มีทางที่สุเทพจะยึดบ้านยึดเมืองเป็นรัฐาธิปัตย์ได้แล้วอนาคตของสุเทพเทือกสุบันจะหนักหนาสากันยิ่งกว่าสนธิลิมทองกุลอันนี้ขอทำนายและปักธงเอาไว้เป็นอย่างนี้แน่มันต่างกันนะครับกับการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นนอปอชอไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามที่ประกาศตัวรวมกันในนามของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยท่านครับคนเสื้อแดงหรือคนต้านรัฐประหารในนามหลายต่อหลายกลุ่มนั้นปรากฏตัวขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน2449ล้มลุกคลุกคลานถูกปรามาตเหยียดยามถูกไล่ตีไล่ฆ่าไล่จับไล่ขังต่างๆนานา,นาสารพัดแต่ตั้งแต่กันยา49จนถึงกุมภา57คนกลุ่มนี้ก็ยังอยู่แข็งแรงขึ้นเติบโตขึ้นมีเครือข่ายกว้างขึ้นได้รับการยอมรับมากขึ้นมากขึ้นทุกทีผมออกไปยืนสนามหลวงต้นปี50คนในประเทศดูหมิ่นดูแคลนบอกว่านี่ไอ้พวกม็อบรับจ้างม็อบไร้การศึกษาเดินมาจนถึงปี53ถูกเข็นฆ่าถูกทำลายมากมายเขาบอกว่าเป็นไอ้พวกผู้ก่อการไร้เผาบ้านเผาเมืองเดินมาจนถึงปี57ปรากฏว่าแนวทางที่เราทั้งหลายจับมือกันต่อสู้ไม่ว่าจะประกาศตัวเป็นกลุ่มใดก็ตามได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศสื่อมวลชนทั่วโลกเข้าให้การยอมรับการเคลื่อนไหวนี้รัฐบาลของนานาชาติมองเราผ่านแว่นตาของความจริงมองเราผ่านแว่นตาของระบอบประชาธิปไตยแล้วเห็นพวกเราชัดขึ้นชัดขึ้นในขณะที่พวกเขาใช้แว่นตาอันเดียวกันคือแว่นตาของความจริงและแว่นตาของระบอบประชาธิปไตยก็เห็นสุเทพเทือกสุบรรณและพวกตลอดจนคนอยู่เบื้องหลังชัดขึ้นชัดขึ้นเช่นเดียวกันถ้าสุเทพและพวกคิดว่าตัวเองกำลังแข็งแรงขึ้นคิดว่าตัวเองกำลังจะได้ชัยชนะอย่างที่ประกาศบนเวทีจริงๆคุณเป็นคนที่น่าสงสารอย่างยิ่งสุเทพเทือกสุบรรณคุณฟังผมไว้ถามว่าทำไมขบวนการของสนธิลิมทองคุณเกิดก่อนเรานะครับเพราะเขาเริ่มต้นไล่รัฐบาลทักษิณก่อนเดินมาสักพักหนึ่งขบวนการนั้นต้องประกาศสลายตัวเองแล้วก็เที่ยวเร่ร่อนไปขึ้นตามเวทีโน้นเวทีนี้
อย่างที่เราเห็นถามว่าทำไมขบวนการเสียไอ้ขบวนการใครต่อใครที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มาแล้วก็วูบหายเหมือนผีพุ่งใต้เห็นวูบเดียวแล้วก็วักดับไปถามว่าทำไมขบวนการแบบสุเทพเทือสุวรรณออกตัวทีแรกคนซีดซาดฮือฮาบอกว่ามากันเป็นแสนแสนผู้คนตกอกตกใจแต่วันนี้ทำไมดูซีดลงเซียวลงแล้วทำไมผมถึงกล้าฟันธงว่าสุเทพอนาคตเนี่ยจะหนักกว่าสนธิริมทองกุลเพราะสิ่งที่เขายกชูเป็นธงนำในการต่อสู้สิ่งที่ประกาศเป็นอุดมการเป็นจิตวิญญาณของขบวนการต่อสู้นั้นมันขัดกับหลักการประชาธิปไตยและมันเป็นจริงไปไม่ได้ในสังคมโลกปัจจุบันมันเป็นอุดมการที่ไม่มีใครเขายอมรับกันดังนั้นจึงเห็นความแตกต่างของคนสองขบวนในขบวนประชาธิปไตยเนี่ยมันจะไม่มีใครประกาศตัวเองว่ายิ่งใหญ่จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้คนที่ถูกเรียกว่าแกนนำคนที่ถูกเรียกว่าแกนนอนแกนนั่งแกนยืนหรือใครก็ตามที่เป็นคนนำเสนอความคิดเป็นคนชี้นำทิศทางของฝ่ายประชาธิปไตยได้ซึ่งขณะนี้มีจำนวนมากก็ไม่ได้ถูกจัดวางในสถานะที่สูงเหนือความรู้สึกของผู้คนธรรมดาทั่วไปพวกผมตอนเป็นแกนน้ำก็ทำงานคลุกคลีกับพี่น้องกินนอนด้วยกันไปไหนไปด้วยกันเสียงเป็นเสียงตายมาด้วยกันพวกผมมีทำผิดมีทำพลาดพี่น้องวิพากวิจารณ์ได้บางทีถึงขนาดต่อว่าด่าทอไม่พอใจเอะอะโวยวายนี่แหละครับคือลักษณะของขบวนการประชาธิปไตยเราอยู่กันมาแบบนี้แล้วท่านเห็นไหมครับอยู่กันมาตั้งแต่ปี4 9ถึง5 7ท่านเคยเห็นใครในพวกผมออกเหรียญไหมครับท่านเคยเห็นใครในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเที่ยวพรมน้ำมนต์ท่านเคยเห็นใครในฝ่ายประชาธิปไตยถูกจับยกชูขึ้นให้เป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ใหญ่โตเกินเหตุเกินผลของการต่อสู้ไหมไม่มีเอาละฝ่ายตรงข้ามอาจจะบอกว่าไม่ใช่พวกมึงเลยนะทวุฒิแต่ทักษิณเนี่ยพวกมึงยกทักษิณเป็นดังเหมือนเทพเจ้าเหมือนกับทักษิณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในจัก,กรวาลชีวิตของพวกมึงผมก็บอกว่าไม่ใช่สุเทพเทือกสุบันพวกมึงต่างหากที่ทําให้ทักษิณเป็นสุดยอดจัก,กรวาลของชีวิตไม่ใช่พวกกูพันตำรวจโททักษิณจินวัตรเป็นผู้นำที่เรายอมรับในความสามารถถูกเป็นคนที่เราเชื่อมั่นศรัทธาใช่เป็นคนที่เราอยากให้เอากลับเข้ามาทำงานรับใช้บ้านเมืองในประเทศไทยอยากให้ได้รับโอกาสในกระบวนการยุติธรรมก็ใช่อีกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ถูกกระทำอย่างอายุติธรรมจากอำนาจนอกระบบตั้งแต่กันยาสีก้าก็ถูกอีกแต่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรไม่ใช่เทพพระเจ้าใดๆของเราอะไรที่พันตำรวจโททักษิณทำแล้วเราเห็นว่าใช่คือใช่อะไรที่พันตำรวจโททักษิณดำแล้วเราเห็นว่าไม่ใช่เราก็บอกว่าไม่ใช่เราก็วิพากวิจารณ์ได้เราก็พูดคุยแสดงความเห็นได้แล้วหลายครั้งพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็ปรับเปลี่ยนแนวทางแล้วก็เข้ามาอยู่ในขบวนของฝ่ายประชาธิปไตยเราอยู่กันแบบนี้เราบอกว่าเราจะสนับสนุนนายกยิงลักชินวัตรจะปกป้องนายกยิงลักชินวัตรแต่เราสนับสนุนและปกป้องเพื่อให้เธอเป็นผู้นำประเทศที่มาจากการเลือกตั้งต่อไปเราไม่ได้สนับสนุนและปกป้องเพื่อให้เธอเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราไม่ใช่แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเนื่องจากตัวอุดมการเนี่ยมันยกชูขึ้นมาแล้วมันหาการยอมรับไม่ได้ดูสิครับเขาเอาออกโทรทัศน์ประชันกันน่ะนักวิชาการแต่ละรายแต่ละรายของฝ่ายประชาธิปไตยกับของฝ่ายประเด็จการพอไปนั่งประชันวิสัยทัศน์เนี่ยปรากฏว่าออกโทรทัศน์กันเสร็จ
ฝ่ายประชาธิปไตยขับรถกลับบ้านฝ่ายประเด็จการนั่งรถมูลนิธิกลับทุกคนนะครับต้องให้มูลนิธิห่อกลับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเป็นแบบนี้ขบวนการฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยยิ่งเดินเนี่ยอุดมการของเรายิ่งขยายใหญ่แล้วเรารวมตัวกันใต้ร่มอุดมการเดียวกันนี่คือเราจะเป็นนอปอชอจะเป็นคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แดงโน่นแดงนี้ขออภัยเลยครับผมเอ่ยชื่อได้ไม่หมดมันเยอะแล้วพอเอ่ยชื่อบางกลุ่มไม่เอ่ยบางกลุ่มเดี๋ยวหาว่าละเมียงแต่เอาว่าสารพัดแดงสารพัดกลุ่มเนี่ยเราอยู่ในร่มเดียวกันคือร่มประชาธิปไตยแล้วไม่มีใครถูกยกให้กลายเป็นดังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาของการต่อสู้นี้แต่ของสุเทพพออุดมการเนี่ยมันไปไม่ได้ขยายตัวไม่ได้ก็เลยต้องเอาตัวบุคคลเนี่ยเป็นตัวนำท่านจะเห็นนะฮะสนธิลิมทองคุณก็เหมือนกันเดินมาได้สักระยะหนึ่งอธิบายในเชิงอุดมการอธิบายในเชิงหลักการไม่ได้ก็บอกว่าสนธิเอาไงพวกเราเอางั้นอะแล้วก็เดินตามสนธิลิมทองคุณไปสุเทพก็เป็นเช่นนี้เวลานี้เนี่ยอะไรอะไรก็ต้องพอกำนันอะไรอะไรก็ต้องลุงกำนันแล้วถ้าลุงกำนันพูดก็ถือว่าต้องเป็นเช่นนั้นถ้าลุงกำนันชี้ซ้ายก็ต้องซ้ายลุงกำนันชี้ขวาก็ต้องขวาหลักการเหตุผลทั้งหลายอยู่ที่ลุงกำนันมันต่างกันตรงนี้ครับผมมั่นใจว่าขบวนการต่อสู้ของประชาชนในโลกปัจจุบันแม้ว่าผู้นำในการต่อสู้ยังเป็นเรื่องจำเป็นอยู่แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าก็คืออุดมการที่ถูกต้องหลักการที่ถูกต้องจะต้องยืนหยัดอยู่ในขบวนต่อสู้นั้นๆแต่ถ้าปราศจากอุดมการและหลักการที่ถูกต้องทิศทางที่จะไปก็คือจะทำให้ตัวผู้นำเนี่ยดูยิ่งใหญ่เลิศลอยเพื่อปกปิดความเหลวแหลกของหลักการทั้งหลายแล้วในที่สุดก็จะเป็นการทำลายตัวผู้นำทีละรายทีละรายไปจนหมดสิน้นท่านเห็นไหมล่ะครับใครออกมายืนหัวแถวคนพวกนี้เนี่ยจบดีสักรายไหมสนที่ลิมทองคุณเสียอ้ายพลเรือเอกชัยใครต่อใครเยอะสภาพตอนนี้เป็นยังไงล้มละลายทางการเมืองทุกคนแต่สุเทพเทือกสุบันก็มีคุณูปการต่อฝ่ายประชาธิปไตยที่เรามองข้ามไม่ได้คือเขาออกมาคราวนี้เขาไม่ได้มาเพื่อทำลายตัวเองอย่างเดียวเขายังอุตส่าห์เอาพรรคประชาธิปัตย์มาชิบหายด้วยอันนี้ถือว่าเป็นคุณูปการต่อฝ่ายประชาธิปไตยมันเป็นอย่างนี้ครับบรรดากองเชียร์นกวีดจำคำที่ผมพูดไว้ไม่ผิดไปจากนี้แน่นอนแล้วสุเทพไม่มีทางชนะได้ภายใต้อุดมการทางการเมืองภายใต้ข้อเรียกร้องทางการเมืองแบบนี้แน่นอนนายนัทวุฒิใสเกลือก็ยังจะเป็นนายนัทวุฒิใสเกลืออยู่อย่างนี้ครับผมไม่มีความคิดจะออกเหรียญผมไม่มีความคิดจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วผมก็ไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าตัวเองจะต้องถูกยกให้ไปยิ่งใหญ่เหนือมวลชนเหนือพี่น้องที่ต่อสู้ด้วยกันมาผมแน่พอที่จะเป็นผมผมแน่พอที่ผมบอกว่าผมไม่เล็กกว่าใครและผมก็แน่พอเหมือนกันที่ผมจะประกาศว่าผมก็ไม่ใหญ่กว่าใครเหมือนกันผมเป็นคนคนหนึ่งในขบวนนี้แต่สุเทพไม่แน่พอที่จะเป็นนายสุเทพเทศสุบัติสุเทพจึงอุปโลกตัวเองเป็นลุงกำนันสุเทพไม่แน่พอที่จะเป็นตัวเองในขบวนการต่อสู้นี้สุเทพจึงอุปโลกตัวเองให้เป็นดังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในขบวนการเป็นอย่างนี้ครับเอาละทีนี้กลับมาถึงประเด็นที่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญวันนี้ที่เราจะพูดกันท่านที่เคารพครับ
นายสุเทพเตือกสุบันทีแรกตีอกชกหัวศอกกลับผมเรื่องที่ผมไปพูดว่าสุเทพขายทรัพย์สินจริงไหมอย่างไรปรากฏว่าพอผมรุกหนักเข้าหนักเข้าเงียบหายไปตั้งแต่วันนั้นแต่อย่างไรก็ตามอะผมก็ยังติดตามไม่ลดละแล้วมีเรื่องที่จะมาบอกต่อท่านทันทีก็รบครับนายสุเทพบอกว่าตั้งแต่ออกมาสู้สูญเสียที่ไปแล้วสองแปลงที่แรกประกาศว่าขายด้วยพอผมไปดูหลักฐานบอกว่าไม่ขายสุเทพบอกจำนองแต่ตอนแรกพูดให้สะเทือนใจมากเขาไว้พอไปดูจำนองก็บอกตัวเลขต่างกับสัญญาเอาละครับเรื่องจบไปเรื่องหนึ่งจบนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องความไม่ถูกต้องมันจบนะแต่เรื่องที่เราเอามาแฉมาถลกหนังกันจบบอกว่าลูกๆขายที่มาให้อีกแปลงหนึ่งผมไปดูหลักฐานลูกๆนายสุเทพมีสามคนถือที่รวมกันสิบสามแปลงที่สิบสามแปลงไม่มีการจำหน่ายขายออกเลยแม้แต่แปลงเดียวถามว่าขายแปลงไหนนายสุเทพประกาศบนเวทีบอกว่าบอกพักพวกแกนนำแล้วเงินซ่อนอยู่บ้านหลังไหนบ้างเป็นเงินสุจริตถ้าเขาเป็นอะไรไปไปเอามาสู้ในทันทีผมก็ถามว่าถ้าเป็นเงินสุจริตซ่อนทำไมทำไมไม่อยู่ในธนาคารทำไมไม่อยู่ในบัญชีทรัพย์สินไม่ตอบอะอธิบายไม่ได้ทันทีกรบครับวันนี้มีเรื่องน่าสนใจเหตุเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดใหญ่มีสอสอมากที่สุดในภาคใต้มีพื้นที่อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีที่ดินแปลงหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลช้างซ้ายอำเภอพระพรหมที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้กับบ้านพักของอดีตสสประชาธิปัตย์คนหนึ่งชื่อนายเทพไทยเสนพงศ์ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่52ไร่อยู่ติดถนนใหญ่ฝั่งตรงข้ามกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่อย่างเครือเซ็นทรัลไปซื้อไว้แล้วมีแผนจะพัฒนาที่ดินดังนั้นปุถุชนพึงเข้าใจได้ว่าที่52ไร่นี้จะต้องเป็นที่ผืนงามเป็นที่มีราคาทันทีกรบที่แปลงนี้มีการเจรจาซื้อขายผู้ซื้อตกลงกับผู้ขายวางมัดจำก้อนแรกไว้เมื่อวันที่6มิถุนายนปี2556จำนวน21ล้านบาทจ่ายเงินสดเป็นแคชเชียร์เช็คครับไปซื้อแคชเชียร์เช็คมาจ่ายสดสดกำหนดโอนกันจริงหมายถึงจ่ายเงินยอดที่เหลือที่โอนเปลี่ยนเจ้าของวันที่6ทธันวาคมปีเดียวกัน5เรื่องก็ปกตินี่ครับมันก็มีที่แปลงงานแปลงหนึ่งและมีคนจะซื้อจะขายกันมัดจำกันแล้วแล้วตกลงก็จะจ่ายเงินทั้งหมดโอนกันแล้วมันมีปัญหาอะไรมันมีสิ่งที่น่าสนใจเพราะคนที่ไปทำสัญญาวางมัดจำจะซื้อจะขายแล้วคนที่เอาเงินไปจ่ายในการโอนเพื่อเอาที่มาครอบครองเป็นของตัวเองชื่อนายแทนเทือกสุบันลูกชายนายสุเทพเทือกสุบันตันดีกรบผมนี่เป็นคนนครศรีธรรมราชพูดเรื่องนี้ถ้าไม่มีหลักฐานมาให้ท่านดูบ้างเสียของครับเสียฟอร์มเดี๋ยวสุเทพก็หาว่าผมอยู่นครเป็นนกไม่มีคนคนไม่มีพวกก็อย่างที่สุเทพรู้นั่นแหละเลือกตั้งสองกุมภาสุเทพจะใช้อิทธิพลเป่านกหวีดอะไรยังไงก็ตามแต่ตําบลบ้านเกิดผมมีสิบหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบได้ตั้งแปดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงลงคะแนนได้ไม่มีปัญหาคนบ้านผมก็รักประชาธิปไตยครับท่านเทียรบท่านดูภาพถ่ายที่ดินแปลงนี
ชิญครับทีมงานนี่แหละครับเป็นที่ดินโอ้โหท่านดูนะฮะสวยงามติดถนนใหญ่ครับทั้งหมดรวมกัน52ไร่นั่นแหละครับยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับส่วนสุเทพจะสร้างอะไรต่อไปยังไงผมไม่สักนี่ครับรูปร่างหน้าตาของที่ดินแปลงนี้เป็นแบบนี้หลังจากที่มีการวางมัดจำในยอดเงิน21ล้านบาทโดยคัดเชียร์เช็คเมื่อวันที่6มิถุนายนแล้วพอถึงวันที่6ธันวาคมปรากฏว่าเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคจากฝ่ายผู้ขายไม่สามารถมารับเงินจ่ายเงินโอนที่กันได้ก็เลยมีการเลื่อนวันนัดหมายจาก6ธันวาคมมาเป็นโอนและจ่ายเงินกันในวันที่29มกราคมปี57ไม่กี่วันก่อนหน้านี้แหละครับท่านที่เคารพครับในวันโอนเมื่อวันที่29มกราคมปี57นายแทนเทือกสุบันและพวกซึ่งแสดงตัวเป็นผู้ซื้อร่วมอีกสี่คนเดินทางเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่งรถคันใหญ่สีขาวดูคร่าวๆคล้คลายๆรถขนปืนที่หลักสีเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ฮะเราอย่าไปใส่ร้ายกันแบบนั้นคนเขาก็เห็นกันทั่วเพราะนี่คือลูกชายของผู้ยิ่งใหญ่นี่คือลูกชายของว่าที่รัฐาธิปัตย์ของประเทศไทยนายแทนเดือกสุบันและพวกหอบเอาแคชเชียร์เช็คอีกหลายใบครับไปจ่ายค่าที่ดินแปลงนี้รวมมูลค่าที่ดินที่จ่ายเพิ่มอีก212ล้านบาทครับเป็นแคชเชียร์เช็คก็พูดกันง่ายๆว่าซื้อจ่ายกันสดๆนั่นแหละครับเพราะว่าแคชเชียร์เช็คไอคนรับก็เอาไปเบิกได้เลยก็เขาทำกันแบบนี้ทันทีก็รบในวันที่จ่ายเงินโอนเงินที่แปลงขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่มีราคาซื้อขายครับมันมีค่าในหน้าอีก6ล้านค่าภาษีค่าธรรมเนียมค่าโอนค่าธุรกรรมธุรการต่างๆอีก10ล้านค่าทนายความในการดำเนินการติดต่อซื้อขายข้อกฎหมายต่างๆอีก1ล้านบาทเบ็ดเสร็จรวมกับการซื้อที่แปลงนี้นายแทนเทือกสุบันและพวกจ่ายเงินไปไม่ต่ำกว่า250ล้านบาททีนี้พอบอกว่านายแทนเทือกสุบันและพวกท่านคงสนใจว่าแล้วพวกที่ว่าเนี่ยเป็นใครแล้วถือที่กันคนละเท่าไหร่ถึงมาซื้อหุ้นกันได้ก็บอกว่าในจำนวนทั้งหมดห้าคนรวมนายแทนสี่คนที่เหลือก็แบ่งกันถือคนละเล็กคนละน้อยตัวนายแทนเทือกสุบันถือที่ดินมูลค่าประมาณ 80% เปอร์เซนของที่ดินทั้งหมดท่านครับตัวเลขกลมกลมนายแทนเทือกสุบันต้องมีเงินสดในการทำธุรกรรมเรื่องนี้ไม่น้อยกว่า200ล้านบาทแล้วผมก็ยังรู้ต่อไปว่าในการทำสัญญาการโอนณวันที่29มกราคมนั้นนายแทนเทือกสุบันก็ดำเนินการด้วยตัวเองน่าสนใจไหมครับท่านที่เคารพว่าวันที่29มกราคมปี57ยังเป็นวันที่นายสุเทพประกาศชัดดาวประเทศไทยชัดดาวกรุงเทพชัดดาวปักใต้ชัดดาวนครศรีธรรมราชศาลากลางต้องปิดสถานที่ราชการต้องปิดสำนักงานที่ดินก็ต้องปิดแ
ในขณะที่คนปักใต้บ้านผมในขณะที่คนนครศรีธรรมราชบ้านผมเที่ยววิ่งเป่านกวีดปิดโน่นปิดนี่ปิดนั่นปิดตะบี้ตะบันปิดไปทั่วนายแทนเตือกสุบันมุดเข้าสำนักงานที่ดินนครศรีธรรมราชโอนที่แปลงนี้ได้หมายความว่ายังไงครับลุงกำนันหมายความว่ามึงจะชัดดาวแต่คนอื่นเท่านั้นใช่ไหมแต่ลูกตัวเองหอบเงินสดไปซื้อที่สองร้อยกว่าล้านเนี่ยต้องเข้าได้ราชการต้องให้บริการต้องเปิดสถานที่ราชการให้เอากันแบบนี้หรือว่ากำนันพี่น้องกปปสทั้งหลายไปถามสุเทพบ้างสิครับว่าที่ไอ้นัตวุฒิพูดนี่มันจริงไหม29มกราเนี่ยแทนเทือกสุบันเอาเงิน200กว่าล้านไปซื้อที่แล้วโอนได้ด้วยนะครับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาจะทำธุรกรรมธุรการในวันนั้นทำไม่ได้ครับสุเทพชัดดาวแต่แทนเทือกสุบันจะซื้อที่ได้ครับเขาเว้นวักการชัดดาวให้อย่าว่าแต่จะซื้อที่ซื้อทางเลยครับแจ้งเกิดแจ้งตายบางคนก็แจ้งไม่ได้เพราะชัดดาวไหนล่ะครับการจะปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยมันต้องเป็นการปฏิรูปให้คนทุกคนอยู่ใต้อำนาจสุเทพเทือกสุบันแต่ลูกหลานครอบครัวหรือผลประโยชน์ของตัวเองได้รับข้อยกเว้นใช่ไหมและไอ้แบบนี้แหละครับที่พี่น้องกปปสทั้งหลายจะเป่านกหวีดตามหลังกันต่อไปเชื่อมันได้สักเรื่องไหมเอาผมจะทบทวนให้ท่านฟังมันบอกให้คนไทยนัดหยุดงานให้ข้าราชการบริษัทห้างร้านนัดหยุดงานแต่กิจการในเครือของมันไม่หยุดแม้แต่วันเดียวหากำไรกันต่อไปมันบอกให้คนไทยไม่เสียภาษีแต่ตัวมันเองลูกหลานวานเครือและกิจการเสียภาษีกันต่อไปเอากันแบบนี้แหละครับมันบอกให้สถานที่ราชการทุกแห่งปิดแต่ลูกชายไปใช้บริการได้มันบอกว่าขายที่ไปดูแล้วไม่ได้ขายมันบอกว่าที่ดินทั้งหลายได้มาตั้งแต่สมัยเป็นกำนันผมไปตรวจดูบัญชีทรัพย์สินที่แปลงแรกบอกว่าได้ปีสี่หนึ่งปีสี่หนึ่งเป็นสอสอมาแล้วหลายปีไม่ได้เป็นกำนันแล้วหมายความว่ายังไงมันบอกว่ามีเงินสดซ่อนเอาไว้ตามบ้านต่างๆเป็นเงินสุจริตไม่ได้มาจากคอรัปชันและมันเงินอะไรล่ะครับพี่น้องชาวนกวีดเชื่อกันเข้าไปต้องเชื่อแล้วครับเพราะลุงกำนันพูดเพราะลุงกำนันศักดิ์สิทธิ์ลูกกำนันอยู่ในเหรียญท่านที่เคารพสุเทพเทือกสุบันบอกว่าลูกขายที่เอามาให้สู้ผมไปดูแล้วไม่มีที่ขายดังนั้นสุเทพโกหกตั้งแต่สุเทพออกมาเดินชุมนุมออกมาตั้งเวทีกปปสนอกจากลูกไม่ได้ขายที่แล้วลูกได้ที่เพิ่มมูลค่า200กว่าล้านบาทด้วยแล้วเป็นเงินสดเอาไปซื้อแคชเชียร์เช็คมาคนมีเงินสดเป็น200ล้านเนี่ยมันต้องมีในบัญชีมากมายมหาศาลขนาดไหนครับด้วยความเคารพนะครับผมไม่ใช่พูดอย่างนั้นอย่างนี้แต่เห็นแบบนี้ผมมีสิทธิ์สงสัยไหมครับว่าไอ้เงินที่บริจาคเนี่ยเผลอเผลอจะมาลงที่ที่แปลงนี้บ้างหรือ,อยังไงผมก็ไม่ทราบ
ผมมีสิทธิ์สงสัยฮะเอาทีมงานครับเอาสำเนาแคชเชียร์เช็คขึ้นจอสิครับเอาให้เห็นเอาว่ามันไปยังไงมายังไงนั่นแหละครับสำเนาเอกสารแคชเชียร์เช็คต่างๆพี่น้องครับภาพมันอาจจะไม่ชัดแต่ผมยืนยันด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีว่าของจริงล้วนล้วนถ้าไม่จริงสุเทพปฏิเสธมาแล้วผมยังสงสัยต่อไปว่าคนสี่คนที่ไปเข้าชื่อเป็นผู้ซื้อร่วมกับแทนเพื่อสุบันอาจจะเป็นนอมินีของลุงกำนันเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วที่แปลงนี้ของกำนันร้อยเปอร์เซ็นน่าเห็นใจเมื่อกันแหละครับสู้กันไปหมดเนื้อหมดตัวจนได้ที่เพิ่ม200กว่าล้านแหละครับแล้วคุณสุเทพนี่ก็แปลกผมนี่ไม่มีเจตนาจะไปพูดถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรใดๆในบ้านใครนะครับแต่ผมดูแล้วผมก็อดสงสัยไม่ได้แทนเทือกสุบันนี่เป็นลูกชายเอกนัทพร้อมพันธุ์นี่ด้วยความเคารพนะฮะขออนุญาตเรียกกันบ้านๆว่าเป็นลูกเลี้ยงสุเทพออกมาสู้คราวนี้ลูกชายได้ที่แปลงใหญ่ลูกเลี้ยงได้หมายจับครับนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าของดีลูกตัวกินเกลี้ยงของเสี่ยงให้ลูกเลี้ยงทำหรือ,อยังไงครับเนี่ยไม่ทราบนะครับผมขออภัยถ้าหากท่านจะไปรู้สึกว่าผมก้าวลูกแต่ผมสงสัยนะ่ะเพราะมันดูแปลกเอกนัทเห็นตอนอยู่สภาก็เข้าท่าเข้าทีนะครับพูดจาก็พอฟังได้เอาหลักเหตุเอาหลักผลมีแนวของคนรุ่นใหม่นี่สุเทพพาออกมาตกละคำลำบากโถพ่อคุณแป๊บเดียวถูกไหมจ้ากลางค่ำกลางคืนไม่ต้องไปไหนกันแล้วครับทีนี้ก็อยู่ในนั้นเฮ้ยไอ้น้องเอกนัทพี่จะบอกให้ว่าที่แยกราชประสงค์นี่มันมีไอ้ท่อแดงๆเป็นท่อประปาเนี่ยน้องไปต่อมาแล้วให้คนกลางเต้นล้อมๆไว้เฮ้ยน้องไว้เฮ้ยแล้วก็ทําต่อสายบัวอาบน้ําที่แยกได้เลยมันจะทํายังไงล่ะครับถูกไหมจับขนาดนั้นอ่ะไปไหนได้อ่ะทีนี้ท่านที่เคารพครับนายสุเทพเทือกสุบันจะพูดอะไรออกมาท่านจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเสรีภาพของท่านแต่ผมเอาความจริงมาให้ท่านได้แลเห็นไงครับว่าคนคนนี้นี่เล่นหลายหน้าตลอดเวลาท่านคิดเลยว่าสุเทพจะไม่รู้ว่าลูกชายไปซื้อที่วันที่ยีบกามกราซึ่งเขามีคำสั่งชัดดาวกันอยู่ท่านคิดเลยแล้วให้ไปทำได้ยังไงแล้วผมเชื่อว่าลูกชายไม่กล้าไปทำเองด้วยถ้าสุเทพไม่สั่งเอาพูดแบบไม่กลัวโดนฟ้องแล้วครับผมว่าที่แปลงนี้เนี่ยตังสุดเทพเทือกสุบันล้วนล้วนไปซื้อ200กว่าล้านเหตุเกิดที่นครศรีธรรมราชครับไปค้นดูนะครับมีเอกสารหลักฐานสำเนาโฉนดที่ดินก็มีอยู่สำเนาสัญญาก็มีอยู่แต่ผมไม่มีความจำเป็นจะต้องเอาเปิดให้ดูทั้งหมดนะครับผมจะเก็บไว้บ้างเพื่อสุเทพเทือกสุบันสนใจจะอธิบายเรื่องนี้ผมก็ทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบแล้วก็เอามาพูดคุยสนทนากับทุกท่านท่านที่เคารพครับสุดท้ายประเด็นที่จะต้องสรุปกันสั้นๆก็คือว่าหลังการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาปรากฏว่าไอ้ตัวเลขจำนวนสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายแล้วผมเวียนหัวกับกรกรกกกตฮะไม่รู้ทำงานกันยังไงตัวเลขเปอร์เซ็นต์ผู้มาใช้สิทธิ์เปลี่ยนทุกวัน
วันแรกบอก45เปอร์เซนกว่าวันที่2บอก46กว่าวันนี้บอก47กว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับอีก2วันเกิน50เปอร์เซนให้ท่านสบายใจว่ามันจะเล่นขยับกันไปแบบนี้หรือยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าคนมาถามผมเหมือนกันนะว่าคุณนัทวุฒิช่วยวิเคราะห์หน่อยสิว่าตัวเลขสัดส่วนจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์นี่มันบอกในยะอะไรมันบอกว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบใครแพ้ใครชนะในศึกนี้เพราะสุเทพก็เอาไปตีกินบนเวทีบอกว่าตัวเลขสัดส่วนจํานวนเปอร์เซ็นที่ออกมาเนี่ยเป็นชัยชนะของกปปสผมสรุปแบบนี้แหละวิธีคิดผมสั้นและง่ายต่อเรื่องนี้ก็คือผมไม่มีความจําเป็นต้องวิเคราะห์ตัวเลขใดๆวิเคราะห์ยังไงมันก็ไม่มีใครยอมรับตรงกันละครับสุเทพมันก็บอกว่ามันชนะเราก็บอกว่าคนออกมาขนาดนี้เราจะแพ้ได้ยังไงขนาดคุณสกัดขัดขวางคุณข่มขู่คุณยิงคุณระเบิดต่างๆคนยังออกมากว่า20ล้านมากมายมาหาศาลทั่วโลกเขาก็ยอมรับแต่สุเทพยังไงก็ไม่ยอมดังนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะไปตั้งมุมวิเคราะห์ใดๆในายสุเทพเตือกสุบานคุณจะมาหน้าด้านวิเคราะห์ว่าคุณชนะได้ยังไงในเมื่อคุณไม่กล้าจะลงแข่งในกติกาคุณไม่กล้ามานับเลขในหีบเลือกตั้งกับเราอย่างตรงไปตรงมามึงแพ้ตั้งแต่ต้นมึงกลัวแพ้เลยไม่ลงแข่งแล้วไปขัดขวางไม่ให้เขาแข่งกันได้พอการแข่งขันมีปัญหามึงก็แอบอยู่นอกสนามแล้วบอกว่ากูชนะชนะชนะยังไงไม่ใช่นะครับแล้วผมไม่วิเคราะห์ด้วยเพราะสุเทพประกาศว่าจะไม่มีเลือกตั้งแต่คนทั้งประเทศเขาสู้กันจนได้เลือกตั้งคุณแพ้ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแล้วนี่ทำตัวเป็นแมวขโมยทำตัวเป็นหมาจิ้งจอกจะมาเอาความชอบทำในหีบเลือกตั้งของประชาชนไปเป็นชัยชนะของตัวเองไม่มีชัยชนะสำหรับคนที่กลัวแพ้แล้วไม่ลงสนามหรอกครับไม่มีชัยชนะสำหรับคนที่กลัวแพ้แล้วขัดขวางไม่ให้การแข่งขันเป็นไปได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมหรอครับชัยชนะที่สง่างามมันต้องอยู่บนเวทีตามกติกาไม่ใช่เป็นชัยชนะที่คุณมาหาเศษหาเลยจากความระยำตำบอลที่คุณทำกันเองขนาดนี้โลกในปี2557มันจะมีประเทศไหนบ้างะที่มีคนทำต่อการเลือกตั้งถึงเพียงนี้ได้ทำจนเลขา UN นายบันคีมูลบอกว่าการขัดฟ้างการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่อภัยไม่ได้แล้วคุณยังมีหน้าจะชนะอยู่อีกเลยครับสุเทพเทียบสุบันขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมทีแรกนึกว่าจะติดภารกิจเพราะว่าไปขึ้นศาลครับแต่บังเอิญว่าจําเลยไม่พร้อมกันคุณขวัญชัยบาดเจ็บสาหัสมาศาลไม่ได้ก็เลยเลื่อนเวลาเอาพรุ่งนี้เจอกันที่เก่าเวลาเดิมกับเรื่องมันๆครับสวัสดีครับ